¿Cómo están amigos? Daniel Sicar nuevamente saludándolos, trabajando temas de gran interés para apoyarlos en el aprendizaje del idioma del inglés, un idioma que para muchos de nosotros es realmente importante. Sigan nuestro canal, sigan conectados a nosotros, revisen cada uno de los temas que hemos venido brindándoles, todos de gran importancia, todos requieren seguimiento, esfuerzo. No se desconecten, sigan hasta el final de este proceso, con eso van a aprender tips y temas, el dominio de temas muy importantes en este camino. ¿no? Vamos a trabajar el día de hoy otro tema, un nuevo, un nuevo tema muy importante en cuanto a lo que es la presentación, presentar a alguien más, nuestra presentación, eh, los que son los saludos y las posibles respuestas. ¿sí? Entonces vamos a trabajar el tema con mucho ánimo, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias y bueno, en fin, que estén conectados con nosotros, Daniel Sicar, para, para estar aquí apoyándolos en el proceso. So we're going to start. Greetings. And introductions, cómo nos presentamos, los posibles saludos, las posibles respuestas que vamos a tener en la interacción con otras personas, cómo presentar a una tercera persona también. Tenemos el ejemplo de Mr. Smith meets Mrs. Brown. Is Mr. Smith, Mr. Smith is with MR, tiene la M y la R, que es para hombres neutral. Siempre se maneja MR para presentar a los señores o en hombres. Mr. Smith, el apellido. Meets, tercera persona del de verbo conocer, conoce a Mrs. Brown. Mrs. Brown es una mujer casada, porque tiene, la comenzamos con MRS. Entonces, Mrs. Mrs. es la pronunciación. Mrs. Brown is married, ¿ok? Partimos de ese tip. Cuando vean MRS antes del apellido, eso se, eso se usa para lo que es la mujer, presentación de mujer mujer casada en este caso. También va a estar interactuando con uno de sus estudiantes, one of his students, and her husband in the street, right? Que es en la calle. Or walking on the street, si ya nos referimos a la acción, caminar en la calle. Entonces, comienza, ¿cómo comenzaríamos a presentarnos cuando nos encontremos o alguno de ustedes sea Mr. Smith o Mrs. Brown or that student o ese estudiante? Estamos en la calle, Mr. Smith is walking, and all of a sudden, de repente, good morning, Mrs. Brown, ¿no? Ahí conoce a Mrs. Brown, good morning, Mrs. Brown. Mrs. Brown is going to answer, or is going to answer back, a responder de vuelta, good morning, ¿ok? Good morning, Mr. Smith. Otra posible palabra clave para lo que es, envuelve lo que son saludos y respuestas es, how are you, ¿sí? ¿Cómo estás? How are you? Mr. Smith, pues en este caso, I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thanks. And you? Respondiendo nuevamente e invitando a Mrs. Brown a expresar cómo se siente ¿sí? en, este, en este momento. Mrs. Brown, not too bad. Buena respuesta. No, not too bad. No, not too bad. No, muy mal. ¿Sí? Not too bad. Es una, una respuesta informal que pueden usar muchos de ustedes, not too bad, no muy mal, Mr. Smith, ¿no? this is my husband Michael, ahí ya lo que es Mrs. Brown está presentando al esposo, ¿no? ya sabíamos que era casada por lo que les habíamos comentado del tip inicial gramatical que es la M, la R y la S antes del apellido de las mujeres, entonces va a presentar al esposo, this is my husband, this is está resaltado porque son palabras claves. Entonces, usted va a presentar a alguien, this is my son, este es mi hijo, this is my brother, this is my cousin, this is my wife, a quien sea que usted vaya a presentar, this is my iPhone, este es mi celular, lo que sea. Entonces usted usa this is, this, 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 Mrs. Brown is using Mr. Smith, this is my husband Michael, Michael, ahí va a presentar a Michael también con Mr. Smith. Michael, this is Mr. Smith, my English teacher. Okay. Posesivo, adjetivo my, para primera persona, this is my English teacher. Entonces ya empieza a existir una interacción, es de good morning, con una respuesta de vuelta, good morning. Después procedemos con how are you, ustedes pueden usar el how are you. Not too bad, or I'm fine, and you. Después proceden a presentar si es el caso de una tercera persona. Mr. Mr. Brown, en este caso Mr. Brown, please to meet you, ¿no? es el esposo de Mrs. Brown, un placer en conocerlo, al profesor ¿no? le dice, please to meet you, 
muy buena esa expresión. Satisfecho o encantado de conocerlo. Es ese pleased. Encantado, satisfecho. Pleased to meet you. Mr. Smith responde aquí. Pleased to meet you too. Encantado de conocerlo también. Ese to with double O, el doble O, siempre es un conector de, de adición que va al final, al final de la oración. Si lo vemos como en la respuesta de Mrs. Brown cuando dice not too bad, estamos hablando de un adverbio. Ahí está trabajando como un adverbio de grado. No, no de todo mal, not too bad. ¿Sí? Porque está seguido de un adjetivo, que es bad. Iremos viendo todos estos temas en profundidad en nuestros siguientes niveles. Recordemos que son temas que, que, que quiero que ustedes entren a usar desde el nivel A1 para que manejen conversación. Ya profundizaremos más en conceptos gramaticales en nuestros siguientes eh, programas, entonces no, para que no se desconecten de nuestros temas. Seguimos con la conversación. Please to meet you too. Are you from Germany? Mr. Brown. Sí, Mr. Smith eh, respondiendo. Y nuevamente haciendo esa pregunta. Are you from Germany, Mr. Brown? Si no han visto nacionalidades, ya es un programa que está en nuestro canal. Los invitamos inmediatamente a que lo repasen. Una vez termine con este, en esta lección, repasen este tema de nacionalidades. Ahí encontraremos ejercicios, palabras, frases relacionadas con nacionalidades. ¿Eres de Alemania? ¿De Alemania? Are you from Germany? O la nacionalidad, are you German? ¿Eres alemán? Mr. Brown, Mr. Brown responde, yes, East German, from Dresden. East Germany, hacemos ¿no? en la parte de lo que es el oeste de Alemania, from Dresden. And you, are you from London? Eres de Londres, le pregunta a Mr. Smith. Mr. Smith answers, no, I am from Derby, but I live in London now. Pero vivo en Londres ahora. But I live in London now. Todos estos programas, recuerden, los pueden repetir una y otra vez para afianzarse con la conversación. Mrs. Brown entra con un well, ¿sí? bueno, ¿sí? goodbye, Mr. Smith, ya despidiéndose. Goodbye es cuando usted ya se despide del todo, ¿sí? del todo, eh, similar to good night. Y aquí es donde tenemos que hacer una pausa. Hay cuatro saludos principales. En la mañana, good morning, en la tarde, Good afternoon, que va más o menos hasta las 5 de la tarde. Once is the sunset, una vez es el atardecer, vamos a trabajar good evening. Es el buenas noches, pero su estado es activo. Buenas noches es good evening. ¿sí? Y si usted ya se va del todo, se va a dormir, ya no va a ver a esta persona, tal vez si no está el otro día, you use goodbye, good night. ¿okay? Entonces por eso aquí ya se están despidiendo de todo, Mr. Smith. It was nice to see you. Fue rico, o fue chévere verte. Okay? Mr. Smith is going to be, yes, nice to see you too. Goodbye. Okay? Nice to see you too. Pueden usarla. Ustedes también ya quieren decir, fue agradable también verlo. Y ya cierran la conversación. Goodbye. En nuestra siguiente imagen, we're going to work, eh, vamos a, ustedes van a hacer, quiero que ustedes hagan, junto conmigo, por supuesto, el ejercicio de reemplazar esos espacios que tenemos con sus datos. Introduce yourself es pregunta clave en cualquier entrevista. Es lo primero que me van a preguntarles cuando ustedes tengan una entrevista. Es lo primero que les van a preguntar. Introduce yourself. Y si ustedes de pronto se traban o no tienen un concepto claro de quiénes son ustedes o cómo presentarse, esta lección es de gran utilidad para ustedes. Introduce myself, presentarme a mí mismo. Es lo que tenemos acá. My name is Daniel. Sí. Como nos dice, nos indica en paréntesis, complete name, it has to be full name con los apellidos. Daniel Sicard, right? My name is Daniel Sicard. My name is Daniel Sicard. Sí. You see, you can call me. Vemos ese you can call me es. Tú me puedes llamar, you can call me. Si tienen algún apodo, eso es lo que significa nickname. You can call me Dan. Si yo quisiera abreviar mi nombre, D-A-N, you can call me Dan. Puedes llamarme Dan. ¿Sí? I live in, entonces, where are you from? ¿De dónde son? Entonces, I live in Bogotá, Colombia. Primero la ciudad, después el país. I live in Bogotá, Colombia. Right? I am Colombian. Yo soy colombiano. I live at, 
cuando vayan a expresarse en las direcciones de donde ustedes viven, at es la preposición a usar. I live at, pueden usar primero la calle, I live at 75 Street, la calle 75, number is 7430, número 7430, or the addresses in your local area, in your local country. Entonces tenemos distintas nomenclaturas en donde vivimos. Pero para la dirección, obviamente, la ubicación de su residencia es I live at. Y tenemos un ejemplo, un ejemplo, sí, no, City of Booty Street, City of Booty Street, number nine. Now, tenemos I have, right, you can say I have one brother, one, si one sister, or I have a brother and a sister. Their names, sus nombres, their names are... Susan and John. Yeah, you choose the names, of course. Ustedes reemplazan si tienen un hermano, una hermana, por los nombres. I am, para la edad, mucho cuidado, no dicen I have. I am, es un verbo I am 30 years old, or you are 18 years old. Tienes 18 años, you are 18 years old. I am 30 years old, 30 años. I was born. In 1984, or you say the year, I was born, yo nací. I was born, como nos pide el paréntesis, el año, los años. I was born in 1984, 1993, your year of birth, ok? I was born on, on es para fechas específicas. I was born on September 13, 1984 ya indica la fecha completa con el año, ahí usan on, y pueden decir algo acerca de ustedes, de su carrera, de su profesión, de sus cualidades, I am an English teacher, I am an English advisor, I am a very, I am an energetic person, and I am a, yeah, an active person, proactive person, you can say I'm a student at, en este caso si son estudiantes, mencionan nombre del colegio. I am a student at George School in ninth grade, noveno grado. Or I am an employee, si son empleados, I am an employee at Microsoft. I am an electrician, or I am a doctor at um, the Central Hospital, ya ustedes en plaza. ¿no? I am a, en su profesión, sus ocupaciones. Entonces, estos son unos tips importantes, un vocabulario interesante para el tema de presentarse, de presentar de pronto a alguien más, de tener unos saludos bases en su, en su día a día con el idioma de inglés. Esperamos sigan conectados. Mi nombre es Daniel Sicar, seguiremos compartiendo muchos temas. No olviden escribirnos, la idea es mejorar para ustedes, la idea es transmitir todo el conocimiento y eh, de la mejor manera indicarles el mejor proceso para llegar a concluir este el método de aprendizaje de idioma de inglés de manera efectiva. Este fue Daniel Sicar, espero compartir con ustedes, que estén muy bien.